。中国首都北京城西北方向，苍茫连绵的大山中，一条纵深二十千米的峡谷切开山脉。这条峡谷叫居庸峡谷，俗称关沟。是从蒙古草原穿越太行山和燕山的重要通道。居庸关就坐落在峡谷的中间。公元一三七二年，中国传统的新年刚过，寒冰笼罩的燕山山脉，一支骑兵离开居庸关关城。开始了一次漫长而艰辛的远征。徐达，这位四十岁的将军，正是居庸关的最初缔造者。此时，他却面临着人生中最严峻的考验。四年前，中国农历正月初四。一个叫大明的王朝宣布诞生。朱元璋，这位胸怀大志的草莽英雄，在经历了十二年的浴血奋战之后，终于凭借武力与计谋，掌控了长江下游最繁华的城市。这位中国历史上出身最为卑贱的皇帝，希望强大的武力能够开创恒久的统治。实施这一目标的重任，朱元璋将他交给了明朝最善于指挥作战的将军徐达。明王朝建立那一年的夏天，徐达带领的明朝军队越过黄河，攻打元王朝的都城。来自南方的汉人军队兵临城下，元王朝的末代皇帝选择了惊人之举，他放弃了帝国的都城，向着北方草原撤退。一百五十年前，这些蒙古人的祖先，军容整齐，从草原上出发，开始了征服南方农耕世界的旅程。仅仅一个半世纪之后。他们不得不退回到祖先出发的地方。自从徐达和他的军队进驻北平，这位大将军开始奉命在拱卫北平城的燕山山脉中修建居庸关关城。根据历史记载，徐达当年修筑的石砌关城，横跨两山，周长超过四千米。城楼高达十四米。经过明王朝此后两百多年不断修葺增筑，居庸关才形成了如今由五道防线构成的完备关城防御体系。正是依托居庸关关城，将军徐达只用了两年的时间，将蒙古的势力赶出长城沿线。自从十世纪初以来，中原的汉人政权第一次恢复了对长城沿线的统治。退居蒙古高原的元朝宗室。在今天的北京城正北的两百多千米处，继续使用其大元国号，依然拥有广阔疆域和庞大骑兵的蒙古人，从此成为明朝开国皇帝朱元璋最大的心事。这位来自长江流域的皇帝希望，他能够控制整个元王朝的疆域，包括长城以北的大草原和沙漠地带。公元一三七二年春天，徐达率领十五万大军
，分三路向蒙古主力军队发起进攻。皇帝朱元璋希望，这次庞大的军事征服，能够一劳永逸地解决北部边疆问题。徐达带着皇帝的希望，在辽阔的蒙古高原上搜寻蒙古骑兵。将军徐达似乎一如既往地战无不胜，明王朝的大军向着草原深处不断前进。胜利的消息不断传来，朱元璋没有表现出过多的欣喜，反而让人告诫前线的将军要更加警惕和谨慎，不可轻敌。将军徐达被胜利的渴望抹杀了冷静和判断。当徐达的军队进入今天蒙古库伦附近时，北原的伏兵突然出现，在小规模的战斗中假装失败，引诱敌人进入辽阔无际的塞外荒漠，用无效果的行军消耗敌人，然后在自己选择的时间和地点打响战斗。这显然是油路部族最古老而经典的战术。长达五个多月的长途行军，寒冷干燥的气候，毫无音讯的后勤和援军，这一切让来自中原腹地的将军徐达陷入前所未有的困境。步兵为主的明军，遭到北原骑兵的围击，死伤一万多人。一三七二年的失败，使得朱元璋的雄心受到了打击。冷静下来的明朝君臣终于意识到，消灭北原政权并不是一件简单的事，更不是一朝一夕的事。这次失败之后的第二年，明王朝开始在王朝北部修建关隘和卫所。公元一三七三年，河西走廊南北山系拱河最狭窄的地方，出现了一座周长七百三十多米、高六米以上的关城，这就是如今嘉峪关的前身。公元一三七四年，明王朝开始在今天的山西境内修筑雁门新关。今天，距离山西代县西北二十千米，一座气势恢宏的雄关，兀立山谷之中。公元一三八一年，徐达开始在燕山山脉与渤海相连之处修筑关城。这座依山傍海的关城被称为山海关。这一年，他带领一万五千一百名官兵，陆续在燕山山脉中修建了三十二道关隘。如今依然遗迹尚存的这些明代著名关隘，无不出现于明朝开国将军徐达之手。北元蒙古势力接壤的北部边疆，是维系明王朝命运的重要生命线。只有牢牢掌控这一地区，明王朝才能有效防御来自草原的威胁。西起嘉峪关，东到大海的关隘防御体系，以及大将守边的军事策略。维系着明王朝初建时期北部边疆的安危。公元一三九二年年底，
一支明王朝的军队，刚刚穿越过长城，向北方边境行进。这是一群刚刚穿上军服的年轻人。自从离开家乡，他们的身份就再也不是农民。年轻的士兵对于未知的将来满怀憧憬。四年前，一支更为庞大的军队沿着同样的道路向草原深处进发。年轻的将军蓝玉是军队的统帅。蓝玉曾经作为徐达的副将，经历过那次草原上的惨败。而这一次，明王朝皇帝朱元璋对他的命令是：一路向北，彻底扫除北元王庭势力。这是一段极其艰苦的道路，从明王朝最北部的边关向北两千千米，中间要经过荒芜的沙漠，稍有不慎，这支军队将全军覆没。的士兵根本没有想到，蓝玉的大军敢于穿越大漠，冒着漫天沙暴出现在王庭的营帐外。他们唯一可以做的事情就是逃跑。俘获北元王宫贵族三千多人，士兵七万七千多人，牲畜十五万头。北元政权遭到近乎毁灭性打击。朱元璋在长城以北建立大宁卫。开平卫和东胜卫三个军事重镇，屯驻军队，开垦土地。通过这些深入草原的城堡，明朝控制着长城以北的交通要道和适于放牧的肥沃土地。嗯、这次在山西境内大规模的征兵。就是为了扩大军队，戍守这片曾经属于游牧政权的辽阔草原。对于这位年轻人来说，这是一次彻底改变家族命运的机会。按照皇帝朱元璋制定的法令，每三个明王朝的家庭，抽取一人成为军人。这名士兵将来娶妻生子，他的家庭成员也会成为军队的一员。这种军户身份世代相传朝在北部草原建立的卫所管辖范围与州县一级相似，每卫配备五千六百名武官和军人，卫下辖有一定数量的百户所和千户所，军户是组成卫所制度的最小单位。朱元璋创立的卫所制度是明代主要的军事制度。朱元璋统治末期，北部边疆管辖着九十二位八所，约五十二万兵力。在城堡外的草原上，年轻的士兵拥有了五十亩属于自己的土地。按照明王朝的规定，军户可以分配耕地，而且子孙相继，由朝廷供给耕牛。种子和农具，在获得土地后的前两年，可以免除税收。正是这些优惠的条件
，使得年轻人乐于远离家乡，开始全新的塞外生涯。这些拥有军人身份的农户，可以在瞬间拿起武器，成为一名真正的战士。明王朝的统治者希望，这种军屯的方式可以一劳永逸解决北部边境的军粮问题。明代军屯。无论是规模还是组织管理，都达到了中国军屯史上的新高度。这一政策伴随明王朝长达三百年，移民垦荒的政策取得了显著的成效。朱元璋曾经得意地宣称：“国家养兵百万，不费百姓一粒米。”如今，黄河北岸的土漠川平原，一座沧桑的古城遗址，赫然盘踞在黄土岗上。这是一座用黄土夯筑而成的方城，面积相当于三千多个标准游泳池大小。这座军事堡垒扼守着黄河转弯处的东北岸。高达九米以上的巍峨城北，是滔滔不绝的黄河水，易守难攻。东胜渭城，这是明王朝在长城以北的草原上最大的城堡。这座屯驻重兵的军事城堡，不仅是河套腹地最重要的军事防御屏障，而且构成整个明朝北部防卫的中间点。在数千千米的北部草原上，明王朝建立的卫所，依靠驻军和屯田，声势相连，形成了一个立体有效的体系。这些边塞卫所是明王朝长城防线有机的组成部分，它使得明王朝东起山海关、西至嘉峪关的关隘，成为第二道有力的军事防线。将明王朝的势力向北推进了至少二百千米。通过这道攻守兼备的长城防御体系，明王朝的势力深入草原，蒙古的势力和活动范围因此削弱，一时无力与明王朝为战。北平城，公元一三九九年，朱棣，明朝开国皇帝朱元璋的第四个儿子，即将做出一个改变自己和很多人命运的决定。朱棣十一岁被封为燕王，二十一岁开始了驻守北平的生涯。这位被后世怀疑具有一半蒙古人血统的王族子弟。无疑是一位有勇有谋的军事指挥官。他曾经在王朝北部抗击蒙古人的战争中，获得父亲朱元璋的好感与嘉奖。如今，他已经在北部边疆度过了十八个春秋朱元璋在当上皇帝的最初几年里，就为自己的儿子们确立了王的称号。在朱元璋最为重视的北部疆域，驻扎着他的八个儿子。这些藩王虽然不管民政，却有权节制当地的军队，加上自己所直接指挥的护卫，因此具有相当的军事实力。这些驻扎在长城沿线的藩王们，也被叫做塞王。
驻守边疆的塞王，是皇上高枕无忧的保障。一三九零年到一三九六年，以朱棣为首的北部塞王发起了五次对蒙古各部的征战。经过这五次战役，明王朝的北方疆域获得了和平与稳定。公元一三九八年，朱元璋病逝，南京的皇位依照传位于长子长孙的办法，由皇太孙朱允文继承。这位被称为建文帝的年轻人，决定进行必要的改革，削夺藩王们的权利。朱棣面临抉择：是被新皇帝剥夺兵权，成为一名阶下囚，还是用自己的身家性命奋力一搏，换取一个改变命运的机会？他选择了后者。朱棣带领燕王府中的八百名侍卫发动了兵变，杀死了新皇帝派到北平的驻守大臣，和自己的侄子建文帝彻底决裂。北平城中的兵变，以朱棣的胜利而告终。但是，燕王朱棣明白，这是一场实力悬殊的较量。他只是北平一个地区的藩王，如今要与整个明王朝为敌。想要取得最后的胜利，他必须找到实力强大的盟友。自从十四世纪末，北元政权在蒙古高原上的统治土崩瓦解后，游牧的蒙古人再次回到成吉思汗时代以前的部落生活状态。一些生活在明朝控制草原内的蒙古部落，开始接受明王朝的统治。兀良哈布就是这样一支蒙古人。骁勇善战的兀良哈布骑兵，是燕王朱棣眼中最优秀的同盟军。这支善于长途奔袭的蒙古骑兵，为朱棣的夺权战争创下了赫赫战功。经过四年艰苦而凶险的战争，朱棣的军队打到了南京城下，攻破了南京的城门，占领都城南京，意味着这场战争已进入尾声。朱棣取代了生死不明的建文帝，成为明王朝第三位皇帝。这场明王朝内部的夺权之战，在历史上被称为靖难之役。它打破了明王朝早期塞王守边的格局。拥有丰富作战经验的朱棣，开始重新审视北边防守的问题。朱棣意识到，远在长江流域的国都，无法有效防御北元蒙古各部的进攻。依托燕山、太行山天险修建的长城，以天子守边，才能有效组织战略防御与进攻。一项浩。大的皇家工程正在距离王朝北部长城不远的地方进行。来。
来自越南的宦官阮安，成为令人瞩目的建筑师。这一年是公元一四一七年，距离朱棣当上皇帝已经过去了整整十五年。十年前，还是一位秀美少年的阮安，在明王朝征伐安南的战争中，作为俘虏来到明王朝的都城。如今，他要为王朝的统治者完成一个长久以来的夙愿。自从朱棣登基后，为了防止藩王对朝廷的威胁，撤销了守边的塞王，原本设立在草原上的卫所内迁。在一次次征战北原的同时，皇帝开始加强长城防御工程的修建。公元一四一三年，朱棣下令在宣府地区修筑烽火台，并且对烽火台的建造规则做出了明确规定。第二年，朱棣又发布命令，明确规定了屯堡的规制。如今，从河北宣化县往西，直到大同的河谷山冈之上。每隔五六百米就有一座烽火台。令人惊叹的是，这些烽火台占据了每一座峰峦的制高点。很难想象，在缺乏现代测量技术的六百年前，这些烽火台的建造者是如何精确掌握了地形和地势的优势，使得这些烽火台首尾呼应，一望无际。此时的大明皇帝朱棣拥有一统天下的梦想，而完成这一梦想的关键在于，把都城迁到最靠近北部防线的北平城。公元一四一五年，一项伟大的交通工程顺利完工，工匠们疏浚了运河北端一百三十千米的水道。为了从地势高出三十多米的黄河顺利抵达北京城，朱棣在运河中修建了三十六个新水闸。运河疏通以后，庞大的工匠队伍和粮食得以源源不断运到北京城。现在，整个王朝内部都被皇帝动员起来。一百万人参与到建造紫禁城的工程当中。这些工匠当中，有许多是宦官阮安的同乡。阮安似乎是一位天生的建筑师，他有着精准的眼光与判断能力，这使得工程的质量得到严格的保障。阮安改造了蒙古人留下的城墙、壕沟和桥梁，用于皇帝居住的一处位于紫禁城西部的宫殿也开始动工。一四二零年，城南郊一座用于祭天的建筑群——天坛也宣告完成。如今。这里已经完全具备了明王朝都城的功能。公元一四二一年，明成祖朱棣将都城从南京迁到北平，将北平改称为北京。这一年的新年，一支庞大的外国使团进入新洛城的宫殿。明王朝的统治者朱棣，在雄伟神奇的新宫殿——北京紫禁城中，接待了这些来自远方的客人。这是新王都的洛城典礼，这些来自中亚、中东、非洲和印度洋各国的国王和使臣。有的沿着北方的丝绸之路
，越过长城，来到北京城。更多的人乘坐郑和的宝船，越过印度洋和太平洋，来向东方的伟大君主宣誓效忠。朱棣统治时期，为了拱卫都城北京，先后设立了辽东、宣府、大同三个军镇。其中，大同镇管辖的长城，东起今天山西天镇东北的镇口台，西至今天山西偏关东北的压脚山，全长三百三十五千米。精锐的卫戍部队，都城的资源集聚效应，中央政府的动员能力和天子的号召力，都能使边防的战略态势大为优化，在面临入侵时快速有效地做出反应。这也是中国古代政治中心多在北方，并倚重长城的重要原因。公元一四二一年，数百艘巨大的跨洋帆船组成的船队离开中国西南部海岸。这是当时世界上规模最为庞大的船队。船队的指挥官叫郑和，是皇帝朱棣最信任的太监。这是郑和的船队第六次下西洋。此时，蒙古的势力早已被驱逐出长城以外。随着北部边疆日趋稳定，王朝内部的农业经济得以恢复，工商业和手工业也得以发展，国势日益强盛。公元一四零五年。在明王朝的西北边境，巴都帖木儿带着五千名蒙古男女老少，一万六千匹驼马，投奔明王朝。朱棣赐汉名吴允城，并派驻凉州。也是从这一年开始，朱棣做出了一个重要的决定：组织一支强大的船队。代表明王朝，出使西洋诸国。这一次，郑和的任务是护送参加新国都落成典礼的十六国使臣回国。在长江下游的造船工厂里，工匠们为郑和船队的一次次出行进行了长久的努力。在明王朝都城附近的船厂里，累计一千六百八十一艘新船被日夜赶制出来，这其中包括许多巨大的、有着九节桅杆的宝船。中国的造船技师们早已经掌握了分体造船的神秘技术，三层硬木被钉在柚木制作的框架上。木头之间的缝隙，用椰子壳的纤维仔细填充。最后，一种滚热的铜油和石灰的混合物被涂抹在船体上。这是真正的帝王之船，最大的宝船长度超过一百五十米，宽达六十多米。在同一时期，世界上第二大舰队来自威尼斯，它大概由三百来艘轻便的划船组成。这些划船的长度不到郑和宝船的三分之一，宽度更是只有宝船的六分之一，只能在平静的夏日地中海上作战。而郑和的庞大舰队。甚至可以抵抗最狂暴的海上风浪。汉
航行的第一个清晨，舵手确保船的正尾对着北极星。导航员测量北极的地平纬度，获得初次数据后。船队保持二十四小时的正南方向航行，然后再一次测量北极星的位置。这样，他们不仅能够确定航行的纬度变化，也可以因为磁性的变化来矫正他们的罗盘，测量航行速度和航程。这些航海操作技术。被一本叫《五倍制》的军事巨著记载了下来。这本军事巨著，除了记载明王朝在这一时期的船舶驾驶和海战技巧外，还大量记录了与长城防御相关的历史信息。在连接太平洋与大西洋的海峡好望角，船队经历了一场生死考验。这场航行中遇到的最猛烈的风暴，充分证明了中国造船工匠的可靠技术。实际上，由于船身与内部结构的独特设计，郑和乘坐的中国帆船，是十四世纪和十五世纪早期世界上最可靠的远洋航船。郑和七次率船队远航西洋，航线从西太平洋穿越印度洋，直达西亚和非洲东岸，途经三十多个国家和地区，在世界航海史上开辟了贯通太平洋西部与印度洋的直达航线。在十五世纪早期，世界上没有进入海洋时代。中国的海军却纵横大洋，向海外诸国传播了先进的中华文明，加强了东西方文明的交流。这是中国古代历史上一件世界性的盛举。这是一个初夏的夜晚，一道闪电击中了紫禁城。火势沿着中轴线烧毁了最富丽堂皇的三座宫殿。此时，距离盛大的庆祝典礼刚刚过去三个月。中国古代的皇帝相信，自己的统治受命于天。闪电击中宫殿和无情的大火，被看作上天为统治者的失误而降下的惩罚。此时的朱棣，面临着人生中最失意的时刻。为了营建宏大的宫殿，工匠们常年为王朝统治者免费劳动。王朝内部的粮食被大量抽调，国库日益空虚。远离都城的百姓，经历着皇帝难以想象的饥饿。一种可怕的流行病在南方肆虐了两年之久，仅仅福建就有十七万四千人死亡。大火之后，对迁都的非议借机而起。户部尚书夏元吉曾经设法为紫禁城和郑和的庞大舰队筹资。对于这场灾难，他勇敢地站出来承担了自己的责任。但是，不能平息王朝内部的愤怒之火。此后的四年当中。朱棣变得脾气暴躁。
前半生的豪情，在这位六十多岁的老人身上化作乖戾之气。公元一四二四年正月，蒙古进犯北部边境。这位年过花甲的老人，似乎看到了重新树立自己权威的良机。他决定亲征蒙古。在他年轻的时候，朱棣曾经一次次依靠快速的骑兵战胜蒙古军队。如今。明成祖朱棣调集山西、山东、河南、陕西、辽东五都司的兵力，在今天北京和河北宣化一带待命。在这次出征前，户部尚书夏元吉，皇帝身边最忠诚的理财能手。曾经为修建紫禁城、郡书大运河和组建郑和舰队筹集了资金的人，直截了当地对皇帝表明，无法筹集到军费。朱棣将他投入监狱。朱棣迁都北京的真正目的，是以北京为中心。一举控制长城南北，为此，他不惜一再发动大规模北征。这位戎马一生的皇帝毕生的梦想，是建立一个真正华夷一体、四海一统的庞大帝国。但是，杀伐并不能带来真正的和平，也没能实现这位帝王的最终梦想。这次出征行动持续了整整三个多月，六十四岁的朱棣病死于回师途中。朱棣的葬礼在火灾后萧条的北京城里举行，送葬队伍在缓慢行走了两天之后。到达北京西北天寿山脚下宏大的帝王陵寝，一个富有想象力的天子逝去了，但天子手边的国策仍然延续了二百多年，北京城成为明长城最大的战略支撑点。一四三零年，朱棣的继任者将明王朝在蒙古草原上的最后一座卫所，位于内蒙古多伦的开平卫，迁移到燕山山脉中的独石口。明初，朱元璋设立在长城以北的草原卫所，至此全部后撤到长城以南。今天，在河北赤城县北部，一面沧桑的城墙矗立在荒野之中。这就是明代独石口城堡遗址。自从明王朝的卫所内迁，这座位于北部草原通往京城的险要关隘，就成为明王朝重兵把守的雄关。朱棣死后，明王朝统一长城内外的梦想变得遥遥无期，农耕与游牧再次变得隔绝。长城以外的茫茫草原上，北迁的北元蒙古居民为了满足经济需求，不得不定期南下劫掠。从此，明王朝的军事策略由攻守兼备。转为全面防守
，山海关至嘉峪关的长城防线，成为调整明王朝和蒙古各部关系、加强防御和构建双方贸易关系的生命线。成功处理了北部边疆危机的明王朝，向人类的大航海时代迈出了坚定的步伐。自从十五世纪起，中国开始成为全球最大的经济实体，来自中国的瓷器、丝绸和茶叶，逐渐成为欧洲社会上上下下的最爱。在郑和的船队从海平面上消失七十年后，精明的西班牙和葡萄牙商人。开辟了横跨大洋的新航线，一个全球性的贸易体系，正随着海洋时代的到来，逐渐兴盛。